不好意思啊，刚才我爸给我打电话，老胡怎么样啊？都看半天了，给个评价。不错，很有灵性，风格很独特。哎，子轩，我没有什么问题。你这位朋友叫楚楚俊，嗯，楚俊，哎，这个名字很好嘛，这可以直接当笔名了，省得取了。您的画我很喜欢，我正要开一个新的 IP， 题材已经定了，我觉得您完全可以胜任。太好了，这叫一拍即合。谢谢胡主编啊，不客气。这个 IP 啊，我们第一季先做三个月的连载，如果效果好的话，再追加五个季，然后咱们出动画片、周边、剧场版一条龙，还可以改编成电视连续剧。你要是感兴趣，咱们现在就可以谈谈合约的事儿。嗯，放心啊，待遇一定不会差。老胡，你太够意思了，欠你个大人情。哎呀，这和你有什么关系啊？我是看中人家小楚的才华。谢谢胡主编。呃，我就是想问问，您的这个项目大概需要我一周多少时间啊？按照每周更新两番的速度的话，你大概需要四个全天，还有一天开会讨论，一天修改，你只有一天时间休息。啊？那，那我这一星期几乎都排满了。差不多吧。呃，我不太了解你的速度，所以刚上手的话，我估计会慢一些。前三个月恐怕没有什么休息的时间了。你要有心理准备啊！这，这没问题，没问题。有问题？占用我那么多时间，我还怎么去医院上班啊？你还要在医院上班？哎，杨子轩，你不是说他要辞职了吗？我，谁说我要辞职了？我就这么一说，这么一说也不行啊！哎，你听我说呀，这活我争取了半天呢。老胡是我哥们儿，一般情况下他是不会给新人做这种大的 IP 的。楚俊，这儿的收入是人和的三倍，还得上三金五险。你要是觉得累，我可以跟他商量，找个人协助你也行啊。你为什么说我要辞职啊？辞职不好吗？你在人和进修也不开心啊，接受漫画家的理想，为什么不去实现它呢？你是在国外待久了，想起一出是一出，换工作的事情是头脑一热就能决定的吗？那你要考虑多久啊？我也不知道，我该去上班了，我先走了。二百三吧，还不错。说好让你来放松的，怎么老是我打呀？哎，过来试试。我都没手套，早知道我从医院带两副无菌手套来了。来，带我的，虽然大了点，凑合用。这个杆是一号木，开球的时候一般都用这个。别怕，没人笑话你。放开他。手生了，不然应该二百七的。太不地道了，你！我说带你来打高尔夫，你怎么不说你会啊？你也没问我呀！太气贼了，我不打了！哎，别别别别别别！你这你不能跟我比，我从小跟我爸打，我爸那时候在南方做生意，就流行打这个，就陪客户打。我十八岁的时候就打七十八杆了，我就没见过七。你打球的问题。双手太用力，下杆的时候呢，都快抡身体一周了
所以上面那一节沥青都会被损失掉。明白了吗？别光喝水啊，来打球。我我我不打了，我有点累了。来吧，没人笑话你，大胆打，来。两个手用力要均匀，你的球总往左边跑，说明你右手用力够猛。下杆的时候用腰发力，然后手跟着腰走。来来来，正好。两只脚跟肩同宽，好，身体垂直，垂直下蹲，垂直下蹲，别紧张，放松啊，放松放松，放松，放松不代表不用力啊。嗯你缺乏锻炼啊，上肢、后背、腰、臀，你怎么出这么多汗啊？今天也不热啊，有点虚，缺乏锻炼。鄙视鄙视呗，谁说了谁请客。您说吧，你想吃什么？懂事，你打吧，您看。来吧，庄教授，走你。下班了啊，下班了，拜拜拜啊！哎，杨宇，我一会儿正好往你家那边走，捎上你呗。啊，不用了，护士长，我是跟同学约好了吃完饭再回去。那成，我们先走了啊！哎，好，拜拜，拜拜，明天见，拜拜。还不走啊？不回家给你妈做饭啊？等谁啊？等谁？您还不知道吗？什么情况啊？嗨，前一阵还热火朝天的呢，上班买早餐，下班送回家。自从跟您搞上这个移动出诊，现在就一天比一天冷淡。今天本来说好要给我回家修水管的，现在喊都喊不动了。谁呀、啊？主任，这干嘛呀？你这是？你干嘛呢？我这不弄那个咨询网站吗？我这正学着呢，我这就知道工作，正事都不干了。那工作还不是正事啊？再说您这好好说话，动什么手啊？你我，工作重要还是媳妇儿重要啊？人家还等着呢，水管子到底还修不修啊？修修修修修修修,修！哎呀，你修你还不快点？走，我给你保存。啊，谢谢主任啊。主任，那杨宇还不是我媳妇儿，人家还没答应过我谈恋爱。赶紧滚！<笑>
，庄老师，你在科里吗？我今明两天门休，有事吗？没事，嗯，那不打扰你休息了。哦，先生，您的茶已经放好了。好、哦，谢谢。啊，不用客气。谁结婚了？你怎么偷看人手机啊？我就瞟了一眼，穿着婚纱呢。我一师妹，昨天办的婚礼。没请你去啊？请了，没去。为什么？没为什么，不想去。你倒是挺看得开啊，都这年龄了，也不着急。你都不着急，我着什么急啊？这年头，谁爱结婚谁结呗，谁还拿把尺子量年龄啊？那我怎么听说，你妈催你催的挺紧的？听谁说的？谁这么多嘴？陈少聪。胡说八道，听都胡说八道。我爸妈可开明了，什么都听我的。我想什么时候结婚什么时候结婚，不结也行。我想什么时候要孩子什么时候要孩子，不要也行。可我怎么听说，当初你和薛兰分手的时候，你妈跟你吵得挺厉害的？说多了，这陈少春，回去把他嘴缝上去。既然你们母女俩能吵起来，那说明你妈妈觉得薛兰人还不错，她怎么到最后还是分了？那人是挺好的，我们在一起也挺开心的，一起加班，一起吃麻辣烫。一起连台三十个小时，熬大夜也不觉得累。可能后来还是有些，有些想法上的问题，不能支持两个人一起走下去了吧？所以，薛兰这么了解你，跟你同学同事这么多年，都没能跟你走到最后。那你是不是更不敢相信别人了？放心吧，我肯定会嫁出去的。只不过这两年在院里待久了，觉得只有工作的时候才能找到存在感。你不也是吗？所以这个月，你存在感特别差。你是带我来放松的吗？我还教你打球，我看我应该打你。不好意思啊。是我把这话题给扯沉重了。完了，本来我都想吃碗拉面就算了，现在我想吃烤鸭了。法餐怎么样？好，更贵。再给我开瓶酒。没问题阿姨说想吃西红柿，菜我切好放案板上了，要我炒出来吗？啊，不用了，待会儿我自己炒吧。馒头我溜上了，你看着点火候啊。哎呀，知道了。你有点伤风，我给你冲的感冒灵，你记得喝了。真啰嗦，我可是个护士。还有你们家的三重阀，铸铁的，都已经锈的不行了。我用方水浇在板上，不漏水了。回头我买个不锈钢的给你们换上啊。那你什么时候来啊？明天。明天上班不忙的时候，我把该做的都做了，下班就过来。陈小聪，哎，你进来帮我扶一下我妈。你等我把这块儿一擦。你叫我呢？废话，不叫你叫谁啊？快进来。哎哎哎！哎什么门啊！快进来！哎，进来，进来！啊，阿
阿姨，晚上好，我叫陈少聪，我是急诊科的主治大夫，我今年周岁三十岁整。哎呀，你快过来帮忙！哎哎哎，好，来来来来。你们家这种老房子都是铁管，其实有时间是可以重新改造一下，都换成这种 P P R R P V C 的，就是有点麻烦，得把这墙打开。不过啊，你放心，等我给你换成不锈钢的，且能用了。我看你妈这一天到晚看电视也够无聊的，我家里有个 iPad 不用了，回头给你拿过来，他还能上上网打打游戏。陆晨曦后天上班，你见了面可别提什么不该提的啊。他那人心思重，哎呀，看着大大咧咧的，其实想事可多了。我过两天要去找杨院长谈这个资金申请的事儿，这几天比较忙，没顾上你，你别在意啊。啊，我走了，再见。再见。哎。啊？有事儿啊？等忙完这几天，以后每天早上都要来接我上班啊。觉得刚才就是你的一个阴谋。我说开瓶酒你就开瓶酒，你这不是开着车呢吗？酒都让我喝了。那么贵的法餐我都请了，还不落好？下次我再也不这么干了。那可不行，刚才那酒我喝着不错，下次还得去。行，下次你教我打球，我还请你喝酒。嗯球也打了，打餐也吃了，这是我最近过得最爽的一天。累了就睡会儿吧。累倒是不累，就是太舒服，舒服了有点犯困。那你就把座椅调舒服了，睡会儿，到家我叫你。你说，傅老师算是个好大夫吗？你没去看看他吗？没有，我怕见了他不知道该说什么。也许副院长没有你想象的那么脆弱。这么多年。他在我的事业上就像父亲一样，虽然他做了一些不对的事，在我心中也没那么完美，但是最后他承认了，至少他是一个诚实的人，像母亲。这个世界就是这么不公平，有些人兢兢业业一辈子。只是想保留一个完美的结局，最后却落得这样一个下场。有些人蝇营狗苟，你争我斗，最终取而代之。我都想象得到，某人得意的样子。这个世界上的事情，大多都是我们看不透的，否则这个世界就太简单。我是不是太笨了？明明有些事情很简单，我却看不透；明明有些人很熟悉，到最后我却发现我不认识。
真怀念修老师和傅老师带我们当实习医生的时候，他们手把手的教，毫不保留。我们认认真真的学，憧憬将来能当一个好大夫。那个时候的人活，真好。你还这倒回来啊，杨叔叔，我爸妈没在家，忘带门禁了，能帮我开下门吗？啊、哦，小慧啊，好，叔叔给你开，开了吗？嗯，开了，谢谢杨叔叔。啊子轩，你怎么还不回来？哦，妈，我跟同学聚会呢，聚聚会呢，今晚就不回去了啊，早点睡吧，不用等我了啊，晚安，爸。
会笑好看吗？<笑>太过分了你！千万不能发朋友圈啊！那你跟我说说，为什么带我来这儿？本来呢是想带你来看夜景的，但是看你睡得太香了，舍不得叫醒你。你这算治疗吗？你觉得有效吗？现在效果不错的份上，就不发朋友圈了。谢谢陆大夫，谢谢庄大夫。哼，来吧，下来吧。哎呀，哎呀，别动，别动，别动！这海拔太高了，我晕。你可真是我见过的最麻烦的大夫。你是我见过的最爱管闲事的大夫。回家吧，洗个澡，换身衣服。我去上班了，今天晚上咱们在家吃火锅庆祝一下吧。就是啊，杨宇和陈少聪。好。不过我今天下午要去见个老朋友，没办法帮你买东西了。你在这儿还有老朋友呢。嗯，很久不见了。这个地方真是适合疗养。我本来是想离开城市的环境，把压力卸下来，没想找这么好的地方。这儿呢，是我一个老朋友经营的，他坚持让我住过来，还好我负担得起。来，庄教授，我很意外。第一个来看我的人，居然是你。因为你觉得我是杨帆的人，对吗？是谁的人不重要了，你能来，我已经很感激了。我很敬佩您的勇气，能够在大庭广众之下，坦白自己的身体状况，还有肺移植手术的真实情况。说心事所迫可以，说自我反思也可以。人这一辈子当中，总要有几次面对真实的自己。只不过，我选在了事业结束的这个当口。副院长说得好，人很难得能够面对真实的自己。陆晨曦跟我说。无论您做过什么，在他心目中，您还是一位值得尊敬的、诚实的长者。他是把我看得太高了，其实我是愧对他的信任。庄教授，我一直有个问题想问你：你现在是一流的胸外专家。你为什么会接受杨帆的聘请，到仁和来？一方面，杨主任请我到胸外科，推广我的个人从医经验；还有一方面，我也想回来看看仁和医院。还有一些私事，我必须在这里完成。在仁和医院，你还有私事要办？是的，我就出生在这里。我的母亲当年就是仁和医院胸外科的一位护士，你应该还记得她吧？她叫张淑梅。你是你是小斌？好久不见。
不见傅叔叔。爸爸，不用换鞋了。你说你晚点来，我还以为得到饭点了呢。本来想去趟超市，还好没去。你坐啊。家里这么多男人的鞋，陈让我从门装束，坐我房子住，他们俩的。你跟庄树谈恋爱了？没有啊。你看我干嘛？怎么了？谈了，只是你还不知道，或者是不想承认。少来这套，装的跟能读懂我似的。你肯定要说，咱们俩认识多长时间啦？谈了多长时间恋爱？你有多么懂我，是吧？是啊。你这种不在意的回答问题的状态，很典型，很说明问题。否则呢？我应该怎么样啊？你应该很在意。有事儿没事儿啊？还瞎打听我啊？行了，放下手里的活儿，我跟你说点正经的。少废话，快说。晨曦，我要去美国了。我希望你能辞职，跟我一起去美国。你你没事吧？我是认真的。我记得当时你被送去了福利院，后来就没有其他消息了。陆晨曦知道你的身份吗？我还没告诉他。也对，也对，没这个必要，毕竟是上一辈人的事。对于我的母亲，您了解多少？张淑梅的情况，我还是记得一些。丈夫早逝，一个人带着两个孩子，不容易啊。临床工作就是不能有丝毫的分心。他的这种情况，领导早就应该调整岗位，把他调离临床，去做后勤也可以，对他对患者都更负责。但是。他又是个技术很出色的护士，大家都离不开他。没想到，他的工作失误带来了严重后果，造成了两个家庭的悲剧。嗯，工作失误。是啊。他记错了我给他下的医嘱，给明确有青霉素过敏记录的患者使用了青霉素，造成患者过敏死亡。院里对他的处理意见，也考虑了你们家庭的情况，尽量站在人情的角度来安排，让他到同等待遇的图书馆工作。可是他一直不愿意接受这样的处分意见。没想到后来竟然……后来我母亲一直多方申诉，她声明自己是严格遵照你的遗嘱，从药房取出的利多卡因，当陆中和频发事情早搏的时候，给他进行了推注，操作当中没有违规，也没有把利多卡因错拿成青霉素。这样的低级错误，连实习护士都不会犯
，怎么会发生在他那样一个有十年工作经验的熟练护士身上？可是当时没有人听取他的意见，重新进行调查，直到两年以后，他精神失常自杀。是，这件事我很惋惜，但是调查的结果很明确，即使他个人不愿意接受，也无法改变这个现实。现在仁和医院有了新的制度，这种不该发生的失误。不会再发生了。这真的是一个失误吗？你什么意思呢？是不是应该说成是一桩冤案？这段时间，我一直在打理朱老师的后事，还有公司的业务，也没顾得上过来陪陪你。我知道这一个月对你来说很难过，这真的是太不公平了。不公平吗？当然不公平了。你是仁和兄外最好的大夫，他们现在不但没有给你应有的职称和待遇，还把你排挤到急诊。离开你的专业，好，就算这些你都能忍受，那停职呢？留院查看呢？你还要再忍下去吗？这件事情我本来就有不对的地方，毕竟是一个生命的逝去，这样处理我能接受。柳玲这件事本来就是一个阴。差阳错的悲剧，即使你为了救孩子说过一些不妥的话，那自杀是他个人的选择呀，凭什么把这些都算在你头上呢？六年前我因为经济原因放弃了临床，你跟我分手，我一直在后悔。但是经过你现在这件事，我觉得我没有继续做一个窝囊的大夫，一点都没错误。陆晨曦。值得吗？你回想一下，你从大三进临床见习，这之后十几年来，你的生活里除了看书、考试、门诊，除了手术、值班、抢救，还有什么？我们谈恋爱的时候，讨论的都是各自的病人，连我们吵架的原因，都是因为对一个病人的治疗方案各执己见。我们读的书比别人多，干的工作比别人累，那别人是出国的出国，挣钱的挣钱。人家又是晒房子，又是晒旅游的，我们有什么可晒的？晒伤口、晒肠子、晒巨大的肉瘤。所以你放弃了，徐伦，这是你的选择，我也尊重你的选择，但请你不要干涉我的选择。我即使不干涉你的选择，那我也告诉你，你这种选择的终极结果是什么？傅老师，一辈子兢兢业业，做了上万台手术，救了那么多人，没有拿过一分钱的红包，最后连简介都是主动撤下了专家墙。这个选择怎么样？在中国做医生难，做一个好医生简直是难上加难。你跟我走，去美国，我帮你安排一切，考执照还是改行做药，你不论做什么，你肯定做的比我强。我相信你的能力。啊，我对做药没有兴趣。当医生，这个年纪再去考执照，谈何容易啊？那你看看你现在自己的位置吧。杨帆，院长兼胸外主任，傅老师只给你保留了干活的权利，没有解决职称，更没有人事权利。你这活怎么干？
久不见，虽然这是我们第一次相遇，我看见阳光落在我左边，你的影子在右。